Okay, um, sa so paggawa ng leche plan, ang ating mga ingredients ay unang-una, kailangan natin ng isang lata ng condensed milk at isa ding lata ng evaporated milk. Depende kung anong brand yung gusto nyo. Tapos, kailangan din natin ng egg. Yung egg yolk lang yung kailangan natin dito. Ang gamit ko ay 10 pieces. Tapos, um, asukal. Kailangan din natin ng tubig pang alari lang doon sa ating caramel and calamansi. Kasi wala akong vanilla extract. Kaya ito na lang. Okay? Kakailanganin din pala natin ng foil para doon sa pantakip ng ating lanyera. Ang una kong ginagawa, naglalagay muna ako ng asukal sa may lanyera. Ang nilalagay ko ay 1 tablespoon lang para hindi nakakaumay. Depende sa inyo kung gano'ng karami yung gusto nyong ilagay. gagawa na tayo ng caramel sa may lanyera. Kailangan yung apoy mahinang mahina lang. Tapos, isasalang natin yung ating lanyera. Kailangan nakaredy na rin yung tubig natin kanina pang alalay doon sa may caramel para hindi masunog yung asukal at hindi siya magbuo-buo. Salang lang natin yan. Kailangan nating bantayan to ha, kasi baka masunog eh. Pag nasunog to, mapait na yung lasa niya. Yung iba, gusto nila na mapait para contrast dun sa lasa. Pero ayoko kasi nun eh. Ayan, pag ganyan, medyo may nagbabrown na siya, lagyan natin ng tubig. konti lang. Para malabnaw pa din yung ating caramel. Ayan lang natin siyang kumulo ng konti. Ayan, pag medyo bumaba na yung bubbles, uh, halo-halo ila shake-shake lang natin para hindi mamuo at para kumalat din yung caramel. Okay na yung caramel natin. Nagpaganyan ng itsura niya. I-focus lang natin para makita niya yung itsura ng caramel. Ayan. Tapos iset aside lang natin yan. Pagpala isasalang nyo yung lanyera, kailangan ganito yung itsura ng asukal. Flat lang siya kasi pag parang bundok yung parang kakatakal mo lang. Mamumuo kasi siya tapos titigas. Dapat ganyan lang siya, flat lang. At ito yung set aside na natin to palamigin lang natin sandali. Habang pinapalamig yung lanyera, pwede na natin umpisahan yung paggawa ng leche plan mixture. Ihiwalay lang natin yung egg yolk para yun ang gagamitin natin. Dati, gumagawa ko nito kasama yung egg white. Pero iba pa rin pag yung egg yolk lang yung kasama. I-mix lang natin to sandali. Tapos, i-set aside muna natin. isang bowl, ibuhos natin ang ating condensed milk. Tapos, isunod naman yung ebap milk natin, ibuhos na rin. Tapos, imix lang natin sila sandali.
pag nahalo na, pwede na natin ilagay yung ating egg yolk. Tapos, haluin lang natin to ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang para hindi mag-bubbles yung ating leche plan mixture. Kapag naihalo na, pwede na natin pigaan to ng kalamansi. Itong kalamansi, nakakatulong siya para makatanggal ng lansa ng itlog. E ang dapat talagang ginagamit dito ay vanilla extract. Since wala naman ako mabilihan, kalamansi na lang yung nilagay ko. Tapos haluin lang natin siya dahan-dahan. Ganito pala yung itsura ng vanilla extract na ginagamit ko na nabibili lang natin sa may palengke. Tapos, sasalain natin yung ating leche plan mixture. Mas maganda kung yung gagamitin ay yung katsa para mas pino yung ating leche plan. Sa akin, isang, pe, isang beses lang ako mag, magsasala ng leche plan. Pwedeng two times nyo gawin kung mas gusto nyo pa na sigurado kayo na mas makinis yung inyong leche plan. Pero sa akin, okay na itong isang sala lang. Tapos, iset aside lang natin ito saglit at magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Ito, magpapakulo na tayo ng tubig sa may steamer. Lakasan na natin yung apoy para mabilis siyang kumulo. Habang nagpapakulo, pwede na natin ibuhos ang ating leche plan mixture sa ating lanyera. Ang nilalagay ko, 1 half cup lang sa isang medium size na lanyera. Depende sa inyo kung gusto nyo ng mas makapal. Dagdagan nyo lang yan. Boost lang natin ng dahan-dahan para hindi masayang. Ang nagasas ko pala dito ay 120 pesos lang. Yung asukal kasi meron na kami dito ang stock tsaka yung kalabansi. Ang binili lang namin, itlog, ebab at saka condense. Kapag nailagay na, tatakpan natin ng foil ang ating lanyera para hindi siya matuluan ng tubig galing doon sa may takip ng steamer. Ito, okay na to Nalagyan na lahat ng foil ang lanyera. Kung wala naman kayong foil, pwede nyo lagyan yung takip ng inyong steamer ng tela or katsa. Tatalian nyo lang siya para hindi tumulo yung pawis niya doon sa may leche plan natin. Para smooth pa rin yung ating itsura ng leche plan. Okay, isalansa na natin ang ating leche plan. Ito, hindi pa ito nakasalang doon sa may steamer. Aayusin lang natin para pag kumulo na, isasalang na lang natin siya. Check natin kung kumukulo na. Ayan. Kapag kumukulo na, nagbabubbles na siya, hihinatan natin yung apoy. Pinakamahinang apoy lang. 
para hindi mag-overcook yung ating leche plan. Mahina lang siya dapat. Ayan. Ganyan lang kahina. Okay. Tapos pwede na natin isa lang yung ating leche plan. I-steam lang natin siya sa loob ng 40 to 45 minutes. Mahina lang dapat yung apoy ah. Okay, after 45 minutes, check natin yung ating ilache plan. Mag-toothpick test ako. Kanina, na-test ko na to. Papakita ko lang ulit. Ayan. So, ayun, luto na. Pag walang sumama, ibig sabihin, luto na yung ating leche plan. Okay, ipalamigin lang muna natin yung ating leche plan. Kapag wala na yung init niya, mas magandang palamigin natin to sa ref. Mas maganda kasi siyang kainin ng malamig at iserve ng malamig. Kapag pala magsasalin na ako ng leche plan, ginaganito ko yung gilid niya para maayos yung pagkakabagsak niya dun sa may lalagyan. Dahan-dahan lang. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like naman this video at mag-subscribe na kayo sa aming channel. Thank you!